Today's decisions, of course, will not immediately solve the crisis, but we have begun the process by which it will be solved. A few years ago, meetings such as this could not have happened with so many different countries from diverse uh, continents involved. Far less could there have been an agreement amongst them. But today, the largest countries of the world have agreed a global plan for recovery and reform. This involves the biggest interest rate cuts in history, the biggest fiscal stimulus we have ever seen, the biggest increase in resources in the history of our international institutions, with 250 billions, more money than ever before for trade finance as well. For the first time, we have a common approach around the world to cleaning up banks' balance sheets and restoring lending. We are engaging in a deep process of reform and restructuring of our international financial system for now and for the future. And we have maintained our commitment to help the world's poorest. And we have put more money aside for that and also for a green recovery. These are not just a single collection of actions. This is collective action, people working together at their best. I think a new world order is emerging and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. We have resolved that from today we will together manage the process of globalization to secure responsibility from all and fairness to all. And we've agreed that in doing so, we will build a more sustainable and more open and a fairer global society. There is a global meltdown coming. It is a global depression. And one world currency and one world financial system is the end game. China said last week they want one global currency. France said yesterday or the day before that they want one world order, a new world order, at the end of this event. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. The view that America is part of what has gone wrong in our world rather than a force to help us make it right has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. In the near future, на земле ближайшего будущего доминирует мощное мировое правительство. Когда-то свободные нации стали рабами воли небольшой элиты. Рассвет новой темной эпохи навис над человечеством. Страны — дело прошлого. Любая форма независимости уничтожается на корню. Семьи и даже индивидуумы близки к исчезновению. Уничтожено почти 80% населения Земли. Остатки когда-то свободного человечества вынуждены жить в высшей степени контролируемых городах, подобных тюрьмам. Передвижение очень ограничено. Автомагистрали соединяют большие города и удерживают население от выхода в запрещенные зоны. 
Частная жизнь больше не существует. Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом ведут хронику и категоризируют каждое действие. Планета тюрьма во власти безжалостной банды нелюдей, власть которых не оспаривается. Это мечта мировой элиты, их цель. Программа тотального уничтожения человечества, где наука тирании — закон. Распространенная по всему свету сеть контроля, предназначенная навечно гарантировать господство монополии власти. Создать двухклассовую систему, где подкласс будет вынужден жить как рабы в крошечных закрытых городах, в то время как элита будет наслаждаться всей остальной планетой, эволюционированная с помощью имплантантных технологий, живущих вечно и для развлечения летающих в космос суперлюдей. Вот обещание, данное членам нового мирового порядка. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so, any, so not, instead of having cash, any time you have money in your, in, your, in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they, they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intentions. Восемь лет назад в США стартовала новая программа по борьбе с терроризмом. Основное оружие в ней – микрочипы. Благодаря им можно в считанные минуты получить полную информацию о человеке. Люди, которые решились вживить под кожу микросхему или просто носят ее при себе, говорят, что у них появилась масса преимуществ. Правозащитники же бьют тревогу, ведь тотальная безопасность может обернуться тотальным контролем. Репортаж Дмитрия Анопченко. Эту супружескую пару из маленького городка во Флориде американская пресса прозвала семейкой Чипсонов. Якобс первая в истории американская семья, в которой всем, включая 14-летнего сына, вживили в тело миниатюрные электронные чипы. Прибор размером с рисовое зерно не только содержит практически полную информацию о человеке, но и передает данные о состоянии здоровья и местоположении владельца. Якобсы уверяют, сделали они это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ведь что бы ни случилось, все сведения о них врач или полицейский получит в считанные секунды. Я так благодарен за столь необычный подарок, ведь он спасет мою жизнь, если что-нибудь случится. Эксперимент вызвал бурю возмущения в Соединенных Штатах. Политики заговорили о нарушении гражданских прав, священники даже вспомнили о библейских пророчествах, трех шестерках и метке дьявола. Но вскоре страсти поутихли и выстроились очереди из желающих имплантировать себе микрочип. Сейчас в Америке вшить электронную метку под местной анестезией стоит всего 200 долларов. Люди говорят, для них чип – это возможность вовремя получить медицинскую помощь или сообщить спасателям и врачам данные о себе, если с ними что-то случится. Пока сотни пассажиров стоят в очереди, владельцы микрочипов, вся информация о которых у них в руках, проходят в терминал самыми первыми. Для них в Соединенных Штатах уже есть отдельные дорожки. Среди удобств, которые могут появиться в будущем, отказ от необходимости носить с собой документы и бумажник. Паспорт или кредитку тоже заменит микрочип. 
Такая чиповая программа – путь к тотальному контролю, возмущаются противники нововведения. Ведь когда и документы, и деньги заменяет одна электронная метка, человеком легко управлять. Эти технологии позволяют другим людям узнать все, кто вы, что делаете, без вашего ведома и согласия. И мы уверены, что это в конечном счете приведет только к росту мошенничества и создаст новые риски для каждого гражданина. А правительственные чиновники призывают не верить скептикам и утверждают, без сбора личных данных всех добропорядочных граждан сложно найти потенциального террориста. Главная задача – понимать, кто перед нами. Мы уже остановили тысячи людей, которые хотели въехать в страну, пользуясь чужими паспортами. Нам нужны биометрические данные, чтобы разобраться, кто на самом деле находится в стране и кто пытается из нее выехать. Чиновники говорят, безопасность превыше всего, и страна, которая 11 сентября пережила самый страшный в своей истории теракт, может в чем-то поступиться принципами во имя своего спокойствия. Поэтому на новые технологии безопасности здесь готовы тратить любые деньги. И уже в нынешнем году выделят на развитие программы очередные десятки миллиардов долларов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Politicians are advancing a global plan, the plan of the Antichrist. This is the doctrine of Lucifer, which Freemasons, Knights Templar, and members of the Illuminati Global Network of Secret Societies follow. <laughs> Their goal is the total spiritual and ecological destruction of the world. They use advanced technology to spy on and kill whoever gets in their way.
reveal the yellow list. The yellow list, these are citizens who know nothing about the new world order and don't want to know. That's the majority of the people. I don't want to hear about that stuff. It's scary. You people, they need you around. The people that don't care, don't know any better, think everything's going to be all right. You're asleep. Высокосекретная группа круглого стола объединена, формируя глобальную разведсеть. Предки сегодняшних членов этой группы заправляли делами планеты не одну сотню лет. Теперь, в заключительной стадии, они готовятся к созданию мирового правительства. Цели столь лакомы для тиранов на протяжении всей истории. И теперь они подают надежды в приношении на нового подарка. Неукротимой тирании таких масштабов, что предыдущие их подвиги покажутся детской завалой. Когда мировое правительство полноценно вступит в свои права, никто не в силах будет остановить планы нового мирового порядка по глобальному сокращению населения. Для невосприимчивых к новым психологическим программам по всему США уже выстроены сотни лагерей Федерального агентства по чрезвычайным обстоятельствам. Все методы хороши. Эти темные подрядчики намереваются выпустить череду из искусственно созданного биоружия, одно хуже другого, и в то же самое время расширить полицейское государство для организованного истребления человеческой популяции. И все это во имя священной борьбы с невидимыми террористами. But they will bring about such an immoral state that the people will cry out for morals, just like they did in the French Revolution. And then the, uh, the Vatican will step in and proclaim themselves the sovereign moral authority of the globe. And I humbly ask for anybody out there that knows the man to inquire of Alex Jones why he's never revealed this information. Listen, the Vatican is not moral at all. There is nothing moral about the Vatican. They are the most amoral institution on the face of this planet. In the book of Revelations, chapter 17, starting at verse 1, the Vatican is symbolized by a great whore. Fitting symbolism, if you ask me. In Revelation 17, starting at verse 1, it says there, And, I, and, and there came unto me one of the seven angels, having the seven vials, and he talked with me, saying, Come hither. And I will show unto thee the judgment of the great whore which sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of her fornication. Then in verse 5 it says, And I saw on the forehead of this woman a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, and the abominations of the earth. And I saw this woman as she was drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. The papacy from its very inception has been guilty of entering into adulterous, not even adulterous, illicit relationships with the political powers of this world, bringing about all types of deceptions and wars that have been destructive to the inhabitants of this globe, globe which they have been able to get under the sway of their filthy so-called infallible power but like I said the Vatican is nothing but a whore it is just a massive pantheon in which in which every pagan philosophy and every pagan practice finds a safe haven and has been baptized and robed in pious garments to look as though they are Christian but they are nothing but Babylonian paganism And the Bible has warned us in the book of Proverbs chapter 7 and verse 21 to beware of listening to the speech of a harlot. In Proverbs chapter 7 and verse 21, the Bible reads, With her much fair speech, she caused him to yield. With the flattering of her lips, she forced him. Through her propositions and her propaganda, The papacy is deceiving our minds to yield to her as a moral authority, but don't believe it because the pathway of her steps will lead you into death and into hell.
scum, filth, degenerate, viperous, murdering, trash, commie government, vampiric, scumbag government. Kill, 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 kill. Ah, 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 white. Oh, we love it, oh yeah. And you sit there suckling off of its snake breast when you don't understand it's pure death. This is a play, get it, get it, it's a close, it's a close. Несчетное количество людей возненавидят новый мировой порядок и погибнут в протесте против него. Герберт Уэллс, новый мировой порядок, 1939 год. Thank you.